আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জানব মাদারবোর্ড সম্পর্কে মাদারবোর্ড কি চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক মাদারবোর্ড কম্পিউটারের একটি অত্যাবশ্যকীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড ছাড়া একটি কম্পিউটার হচ্ছে মাদারবোর্ডকে এমবি মেইন বোর্ড লজিক বোর্ড সার্কিট বোর্ড ইত্যাদি আরও অনেক নামেও ডাকা হয়ে থাকে একটি কম্পিউটারের মূল ফাউন্ডেশন হচ্ছে মাদারবোর্ড মাদারবোর্ডের উপর ভিত্তি করে একটি কম্পিউটার গঠন করা হয় মাদারবোর্ড হচ্ছে কম্পিউটারের যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে তার মধ্যে মাদারবোর্ড সাইজে সবচেয়ে বড় মাদারবোর্ড হচ্ছে প্রিন্ট করা একটি লজিক সার্কিট বোর্ড মাদারবোর্ড একটি কম্পিউটারের সিপিইউ বা প্রসেসর র্যাম হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি সকল কম্পোনেন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন সাইজের মাদারবোর্ড পাওয়া যায় দুইটি বড় প্রসেসর কোম্পানি হচ্ছে ইন্টেল এবং এএমডি ইন্টেল এবং এএমডি প্রসেসরের জন্য প্রয়োজন হয় আলাদা আলাদা ধরনের মাদারবোর্ড প্রতিটা মাদারবোর্ড আলাদা আলাদা স্পেসিফিক প্রসেসর বা র্যামের জন্য ডিজাইন করা হয় যেমন ডিডিআর থ্রি এর জন্য যে মাদারবোর্ড ডিডিআর ফোর এর জন্য মাদারবোর্ড আলাদা আবার প্রসেসরের জেনারেশন অনুযায়ী মাদারবোর্ডের গঠন ভিন্ন রকম হয় মাদারবোর্ডের সাইজ অনুযায়ী মাদারবোর্ডকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত যে ক্যাটাগরি দুটি আছে তা হচ্ছে এটিএক্স এবং মাইক্রো এটিএক্স এই ক্যাটাগরিগুলোকে সাধারণত মাদারবোর্ডের ফর্ম ফ্যাক্টর বলে আমরা চিনে থাকি একটি মাদারবোর্ডের মধ্যে কতগুলো আয়ো পোর্ট থাকবে অথবা কতগুলো এক্সপ্লেশন স্লট থাকবে এগুলো কোনো নির্দিষ্ট নয় এক এক মাদারবোর্ডের মধ্যে সংখ্যাটা ভিন্ন রকম হয় আমরা বর্তমানে যে ধরনের মাদারবোর্ড ব্যবহার করি এই টাইপের মাদারবোর্ড সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় উনিশশো সালে আইবিএমের একটি পার্সোনাল কম্পিউটার কম্পিউটারের মাদারবোর্ড থাকলেও কম্পিউটারের ফাদারবোর্ড বলে কিন্তু কোনো কম্পোনেন্ট মাদারবোর্ডের মধ্যে সব ধরনের কম্পোনেন্ট সংযুক্ত থাকে বলেই এর নাম হয়েছে মাদারবোর্ড ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে